അസ്സാമലൈക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നിരന്തരമായ പ്രതിസന്ധികളിലും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവിധ ജന്തുജീവജാലങ്ങളും പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് തന്നെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ചിത്രശലഭത്തെ ഒരു സാധാരണ ഉറുമ്പിന് ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന് ആ അതിനെ ചുമക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും അതിന് തൻ്റെ കൂട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതിനെ കാത്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നുമുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ കുടക്കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ചിലന്തിക്കും നിരന്തരം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൻ്റെ വല വീണ്ടും നെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത വലയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാവിലെ ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി ആഹാരം തേടിയിറങ്ങുന്ന ഓരോ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ളത് വൈകിട്ട് നിറഞ്ഞ വയറുമായി തിരിച്ചെത്താമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാവിധ ജന്തുജീവജാലങ്ങളും പ്രതീക്ഷയെന്ന ഒരു വലിയ കിരണത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷയോട് നല്ല രീതിയിലല്ല പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ തൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുൻപിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ മുന്നേറുന്നതുമായ ധാരാളം ആളുകളെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പോളിയോ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുകാലുകളും തളർന്ന വിൽമാർ റുഡോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ റോം ഒളിമ്പിക്സിൽ നൂറിലും ഇരുന്നൂറിലും സ്വർണം നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും തനിക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞു വിൽമ ചെറുപ്പം മുതലെ കണ്ട പ്രതീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ കാലുകൾ നിലത്തുകുത്തുമ്പോൾ ആയിരം മൊട്ടു സൂചികൾ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും തറച്ചു കയറുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വിൽമ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആ വേദന കഴിഞ്ഞിട്ടും തനിക്കൊരു നല്ല നാളെ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള വിൽമയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വരവേൽക്കുന്നത് നിരാശ കൊണ്ടാണ് ഉള്ളതെല്ലാം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള നഷ്ടബോധത്തിൽ നിന്നാണ് നിരാശയുണ്ടാവുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ജർമ്മൻ ജനത ഭരിക്കുമെന്ന് വീമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഹിറ്റ്ലറിന് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നും വഴുതിപ്പോകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ നഷ്ടബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഹിറ്റ്ലറും ഗീബൽസുമെല്ലാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പി കെ പാറക്കടവിൻ്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ ഇടത് വശത്ത് ദ്വാരമുള്ള വെറുമൊരു തലയോട്ടിയായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലറിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതിനെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ ഒരു നഷ്ടബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് അവൻ വീണുപോകാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിക്കൊരിക്കലും ഇത്തരത്തിലൊരു നഷ്ടബോധം പാടുള്ളതല്ല ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല ദേഹവും ധനവും അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ചവനാണ് വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരമമായ കാരുണ്യത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വമായ ദിനങ്ങളാണ് പ്രവാചകനും അനുയായികളും തൻ്റെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹിജ്രയുടെ വേളയിൽ ഭയപ്പെടുന്ന അബൂബക്കറിനോട് നീ എന്തിനാണ് അബൂബക്കറെ ഭയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് സഹായമേൽകാൻ നമുക്ക് തണലേകാൻ നമ്മുടെ പ്രവാ നമ്മുടെ അള്ളാഹു ഇല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ്മ തൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് നാം തിരിച്ചു ണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് യൂസുഫ് അലൈ വസ്സലാമും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട പിന്നീട് വ്യഭിചാരം ആരോപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുറങ്കിലടക്കപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലൈ വസ്സലാം എല്ലാവിധ പ്രതീക്ഷകളും കൈവിട്ടുകൊണ്ട് നിരാശനായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാവാനോ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കുടുംബവും പിതാവുമായും പിന്നീട് ഒത്തുചേരലിനോ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷയോടെ പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തൻ്റേതായ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന് എന്തെങ്കിലും മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്നുള്ള
അറബി കവി പാടിയത് പോലെ പ്രതീക്ഷകളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം എത്രമേൽ കുടുസായി പോകുമായിരുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിന് മനോഹാരിത നൽകുന്നത് നല്ല നാളേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ആ പ്രതീക്ഷ പേറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ തെളിച്ചമേറിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മികച്ച വശങ്ങൾ വശങ്ങളെ കൂ തെളിച്ചമേറിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീക്ഷകളാവട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് നയിക